важное объявление. Если ты и так импровизатор, то тебя уже тошнит от всех этих правил и приемов, о которых я сейчас расскажу. Так что подумай дважды, прежде чем продолжать смотреть. Ну а если ты вообще не в курсе, что в импровизации есть какие-то правила, то добро пожаловать на борт. Вы спросите, Вадик, какие правила? Это же импровизация. Разумный вопрос. Отвечаем. Есть большая разница между импровизацией и раздолбайством. Привет, я Вадик Углов. Это канал Импровизация с песнями, где мы обычно сочиняем песни прямо на ходу. И сейчас я расскажу, как это все работает. Погнали. Вы все знаете эту поросшую мхом фразу «Лучшая импровизация – это подготовленная импровизация». И все импровизаторы такие сейчас «Блин, нас спалили, стыдно-то как». Прикол в том, что, скорее всего, вы думаете, что это про отрепетировать сценки, заранее заготовленные шутки и спланированные сюжеты. В комедийной импровизации все совсем не так. Вернее, не об этом вовсе. Точнее, вовсе смогут не только лишь все, мало кто сможет быть. Так вот, лучшая импровизация, это которая с хорошо подготовленными импровизаторами. Хороший импровизатор, это тот, кто выходит на сцену трезво, пьяненький. Тот, кто хорошо подготовлен. Откуда у импровизаторов берется этот комфорт, уверенность и возможность создавать классные истории на сцене? Откуда, откуда? Через плечо. Это все благодаря ряду правил и принципов. Грубо говоря, соблюдай правила и все получится. Не соблюдай правила и гори в аду. И тебе прям гарантированы эти томные неловкие паузы и гнетущая тишина в зале. И сейчас вы убедитесь, что эти правила настолько крутые, универсальные и 100% применимы в обычной жизни вне сцены, что это просто самая крутая штука на земле просто, ну, после секса. Не в смысле, что импровизировать надо после секса, но вы поняли. Есть, пожалуй, три самых главных правила, которые прям как три ноги, на которых типа стоит Табуретка импровизации, которая держит всю огромную жопу импровизации. Первое это правило принятия или всегда говори да. Да, как в том самом фильме с Джимом Керри. Очень классное правило, особенно если тебе надо жениться, взять кредит или переписать на себя бабулину квартиру. Это правило о том, что ты внутри себя говоришь да абсолютно любым обстоятельствам, которые происходят, которые предлагают твой партнер по сцене или зрители. Постоянно говорить да, прям вслух. Не стоит. Давайте сравним две монументально гениальных миниатюры. Смотри, солнце встает. Ты что, дебил? Мы же в гробнице, тут темно. Смотри, солнце встает. Ты что, дебил? Мы же в гробнице, тут а, 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 солнечный свет, а, а, жжется, а. Надо соглашаться, надо принимать, ведь вы вышли на сцену создавать историю, сюжет с нуля, не договариваясь, кто и что будет делать. А это значит что? Это значит вы в жопе. Это значит, что на сцене всегда будет момент неожиданности, когда актеры могут сделать какой-то финт ушами. Ну то есть для них-то в их собственных действиях будет логика. Но ты же не телефат. Или... Короче, будет странно, если на сцене что-то произойдет, а ты такой, нет, я не согласен, ну-ка, выйди, зайди, как положено. Это разрушит все, все образы, историю, сюжет, испортит представление, и зрители такие, да ну нафиг, шляп какая-то, пойду лучше поем. Поэтому в импровизации первое, это всегда говори да всему, что происходит, ну, кроме наркотиков, наверное, и терроризма, и домашнего насилия. И педофилии тоже. И пенки на молоке. Окей, okay, можно всегда все принимать, плыть по течению, всем поддакивать, но при этом ничего не делать и оставаться таким импровизатором, ну, мошонкой, просто болтаться на сцене, просто присутствовать там и... Все. Смотри, солнце встает. Да, прикольно. Очень. Вон, прямо из-за горизонта вылазит. Ништяк! А можно применять второе правило и быть красавчиком. Это правило «да и» или правило «дополнение», которое отвечает на вопросы косвенных падежей. Которое гласит «заплати налоги». Надо-надо умываться. Надо вносить свой вклад в историю. Но не в смысле там, ну, найти лекарство от рака, а, ну, типа, просто дополнять сценку, что-то привносить от себя, двигать историю вперед. Вернемся к нашему талантливому профессиональному примеру, но добавим правило «да и». Смотри, солнце встает. Наконец-то, подключай солнечную батарею, я врубаю компьютер и взламываю кодовый замок. Заходи, я прикрою. Правило «да» и только что помогло нам продвинуть сцену, создать новую локацию и обозначить профессии всех персонажей. Выбирай «да» и дополняй реальность. Будь клевым импровизатором. И вот, значит, ты из себя весь такой подготовленный, принимаешь обстоятельства, двигаешь историю вперед, но свою. 
и только свою. Нет ничего, кроме твоей истории. Это твой звездный час и время твоих увлекательных монологов. Это, конечно, хорошо, что у тебя там в голове уже целая пьеса, а не только шутки про письки. Но на этот случай есть третье важное правило. Надо уступать, не тянуть одеяло на себя. Ведь у других актеров тоже крутые шутки про письки. Идеи и желание привнести в сцену что-то свое. Эта фигня почему-то называется рыцарство. Так что в бой, товарищи вассалы и сюзерены. Камон, серьезно, я сейчас обращаюсь к русскоязычным импровизаторам. Рыцарство! Давайте в натуре придумаем чуть нормально, чтобы обозначить эту вот фигульчку, а? Вообще лучший подход в импровизации, это когда ты стараешься своих партнеров по сцене сделать самыми крутыми. Когда помогаешь им сделать лучшее, на что они способны. И это нелегко сделать, если ты спишь. Если ты все еще живешь с бабушкой. Если ты эгоист и единоличник. Импровизация это большая командная игра. И соло здесь не пройдет. Ну вот мы соблюдаем правила да, да и, и рыцарство. Но, поскольку все мы люди, и бывает всякое, в том числе и на сцене бывают накладки какие-то нелепости, то обязательно случится какое-нибудь ненужное дерьмо. Ну, потому что импровизация же тут же не отрепетировано, кто что и когда говорит, ну и все такое. Вы спросите, Вадик, а что с этим делать? Разумный вопрос. Отвечаем. Завязывать с импровизацией. Спасибо, что смотрите. Вы классные. Пока. Да нет же, на этот случай есть клевое правило. И оно нам говорит, что ошибок нет. Что бы ни происходило, это не ошибка. Что у тебя, что у твоих партнеров по сцене. Единственный изъян в этом правиле в том, что о нем не знали ни твоя учительница по русскому, ни твой препод по матанализу. Короче, главное не теряться. Действует вот такой простой алгоритм. Шаг первый. Происходит какое-то непредвиденное дерьмо. Шаг второй. Ой, как интересно, давай-ка это используем. Шаг третий. Ты используешь какое-то дерьмо. Шаг третий. Сцена продолжается, как будто так и было задумано. О, сейчас будет вообще психоаналитическая хреновина. Так что хотите об этом поговорить? Следующее правило. Не оценивать ни себя, ни окружающих. Ни плохо, ни хорошо, никак. Вот типа можно согласиться с историей, которую тебе предлагает партнер, но внутри вот искренне так считать, типа... Мол, у меня бабуля лучше импровизирует. И если исключить все ситуации, когда у человека бабушка и правда профессиональный импров-комик, то мы с ребятами миллион раз замечали, что если ты уже подумал, что что-то... То такое отношение ты и будешь демонстрировать в сцене. И в итоге сцена получится так себе, просто потому что кто-то был скептически настроен. Что делать в такой ситуации? Заменить такого актера на профессиональную бабулю. Потому что любая оценка отвлекает от создания идей и движения вперед. Оценка это тормоза. А тормоза придумал какой-то скучный чувак. О, вот мы и дошли до моего любимого правила. Не надо стараться быть смешным. Вот серьезно, даже не пытайся старательно шутить каждые 12 секунд, а уж тем более выходить на сцену с заготовленными шутками. В смысле, если ты импровизатор, если ты стендап-комик, то не дай бог тебе выйти на сцену без заготовленных шуток. Это будет прям фиаско. Хотя все равно может чуточку получиться. Лучше, чем мой старый стендап. В импровизации, если у тебя есть какая-то заготовочка, то с вероятностью где-то ну, 108,34% все пойдет не по плану. И шутка твоя будет не к месту. А возможность нормально развить сцену ты бездарно упустишь. Потому что будешь думать только об этой шутке. Короче, нельзя стараться шутить, пытаться шутить. Но приколюшка в том, что нет ничего более стрёмного, убогого и невыносимо мучительного, чем не смешная импровизация. Ну, кроме неудачного визита к стоматологу, там, пыток в полиции и э, русского кино. Не смешная импровизация? Отстой! Я, конечно, слышал, что бывает где-то серьезная драматическая импровизация. Ее вроде даже кто-то смотрит. Но этим людям хочется пожелать счастья и здоровья и поменьше выходить из дома. Спасибо, нам такой фигни не надо. Только комедия. Если нет шуток, импровизация говно. Стараться шутить нельзя. Но смешно должно быть обязательно. На всякий случай я говорю, что все это, это мое личное мнение и оценочное суждение. Но камон, не смешная импровизация, серьезно. Если кому-то такое нравится, то такой человек наверняка не любит животных. Одобряет рукоприкладство и в переполненных троллейбусах пускает шептунов. Вы спросите, Вадик, а откуда тогда берется юмор в импровизации? Разумный вопрос. Отвечаем. Во-первых, он возникает из четко рассказанной истории с откровенными постельными сценами. С непредсказуемыми, но грамотными поворотами сюжета. Юмор там появляется абсолютно естественным, органичным путем из-за неловкости, нелепости и недопонимания. Но не между актерами, а между персонажами, которых играют актеры. В общем, как и в жизни, над вами все смеются. Но разница в том, что в импровизации, типа, 
Так и должно быть! Во-вторых, в некоторые игры и форматы импровизации встроены юмористические механизмы, которые работают вообще без участия актеров. Там хоть обезьяну на сцену выпусти, все равно сработает. Возможно, вы такое видели, когда на сцене прям смешно-смешно, но ничего не понятно, что и куда вообще. Приглядитесь, может там не Женечка играет, а Макака. Такие механизмы называются ограничениями, как, например, когда актерам надо говорить только вопросами, или актер может говорить только по три слова, или когда ему нельзя говорить говорить какую-то букву, иначе его будут за это бить током. Потому что <смех> насилие и боль. <смех> и в-третьих, конечно, шутки конструируются на ходу. Но для этого ты должен быть не только опытным актером, но и комиком со стажем, чтобы четко понимать, почему над тобой никто не смеет. Почему никто не смеется надо мной? Чтобы понимать, как устроены шутки, какие виды юмористических приемов существуют и какой из них и как использовать в той или иной ситуации. Но мало все это просто знать, надо этим владеть на уровне автоматизма. Иначе ты будешь пытаться шутить. А ничего хуже нет, чем пытаться шутить. Надо шутить, а пытаться не надо. Да. Есть еще ряд чуть менее основательных, но тоже важных принципов. Например, вместо того, чтобы обсуждать какие-то действия, говорить о том, что ты собираешься сделать, надо просто сразу и без разговоров читать стихи. Надо это самое действие сделать. Нет ничего глупее, чем когда на сцене два человека бесконечно говорят о том, что они собираются сделать. Это как в жизни. Ты говоришь о том, что собираешься сделать, планируешь и вот-вот уже сделаешь. Но часики-то тикают. Заметь. Не собираются тикать. Тикают. И ты такой, я обязательно оживлю группу во ВКонтакте. Буду туда выкладывать фотографии, писать посты. Сразу, как только доделаю влог про правила импровизации. Ну и любимый принцип всех высокоосознанных, сильных и независимых людей, это любишь медок, люби и холодок. Это принцип быть здесь и сейчас, участвовать на 100%. Если ты играешь в импровизационном скетче, но вот что-то залип в мыслях, задумался, то это прям зашквар. А там без тебя уже и место действия сменили, и три года прошло, и кредит на тебя давно уже оформили, и вообще. Причем не обязательно прям спать, чтобы пропустить что-то важное. Можно просто зависнуть, задуматься на пару секунд, упустить какую-то деталь, и вот... Ты уже уронил мыло. А, и чуть не забыл. Мало знать правила, мало думать про правила. Надо ими жить, не перебирая их в голове и не задумываясь. Для этого надо много тренироваться, постоянно репетировать и выступать на сцене. Без этого они так и останутся просто правилами. Но это если ты хочешь быть крутым профессиональным импровизатором. А если надо просто поугарать, то тут будет достаточно, не знаю, не быть уткой. Можно сколько угодно быть диванным аналитиком, смотреть и а потом критиковать выступления ребят-импровизаторов и раскладывать по полочкам, что там у них, как и почему не зашло. Но совсем другое дело это взять и поднять свою жопу и потратить 10 тысяч часов на то, чтобы стать профессионалом. Вы спросите, Вадик, а ты профессионал? Разумный вопрос. Отвечаем. Конечно, я не знаю. Именно поэтому ребята из импровизации на ТНТ легко надерут зад практически любому русскоязычному коллективу импровизаторов. Потому что они безумное количество времени этим занимаются. Ну и импровизируют тоже очень много. Вы скажете, Вадик, а ведь правила-то существуют, чтобы их нарушать. Разумный, хоть и не вопрос, но отвечаем. Чтобы нарушать, надо сначала уметь. А то сейчас пионеры пойдут себя бить в облой в грудь и такие, не, правила для лохов, анархия, постмодернизм. Не. Как говорится, сначала научись, а потом петушись. Нет, так никто не говорит. Короче, сначала надо научиться, чтобы потом каждое нарушение было осознанным и служило достижению какой-то конкретной осознанной цели. Как, например, можно использовать грамматические ошибки для речевой характеристики персонажа в произведении. Или, как, например, можно ноты вне тональности использовать для осознанного создания напряжения. Или, как, например, можно не пристегиваться в машине, чтобы сдохнуть. А теперь обратите внимание, насколько все эти правила здорово применимы к обычной повседневной жизни. Этими правилами можно пользоваться вообще не будучи актером-импровизатором. Это абсолютно так же, как с презервативами. Чтобы ими пользоваться, не обязательно быть актером-импровизатором. Как сильно упрощается жизнь, когда мы убираем привычку оценивать себя и окружающих. Когда мы с любопытством и энтузиазмом принимаем различные события. Когда мы используем все возможности, которые перед нами открываются. Ну, то есть все разумные возможности и все выполнимые возможности, законные возможности. Ну, вы поняли. Насколько человек круче, когда он убирает фокус внимания себя и создает для других безопасную, 
комфортную атмосферу. Чтобы почувствовать вкус к жизни в таких контекстах, выработать в себе привычку принимать, а не оценивать. Да и просто, чтобы помогать ближнему, надо перевести деньги на карту номер 4. Достаточно несколько месяцев позаниматься импровизацией. Ну, хотя бы просто для себя. Ну, или, может, для меня позаниматься. Мне будет приятно. Кстати, вот это вот то, что я рассказал, это далеко не все правила. Их, наверное, штук 40 всяких разных, и почитать про них про всех вы можете, например, на импропедии. Ссылочка внизу в описании. А в группе ВКонтакте Импров Среда иногда бывают переводы кусочков англоязычных книг про правила и принципы импровизации. А если у вас будут вопросы, засуньте их себе в жопу. Если будут вопросы, пишите в комментарии, и я обязательно расскажу что-нибудь еще. А чтобы не пропустить новый видос про импровизацию, надо, чтобы вы думали... Колокольчик! Реально, всем рекомендую окунуться хотя бы на немножечко в эту штуку. Сгоняйте на фестиваль в сентябре в Питере, там, кстати, может, увидимся с вами. Запишитесь на бесплатный урок в школу импровизации в вашем городе. Подпишитесь ВКонтакте на Импров Среду. Тусовка импровизаторов – это самое доброе и позитивное сообщество, которое я встречал. А я встречал много сообществ, и говна не посоветую. А знаете почему? Потому что вы классные. Спасибо, что смотрите. Пока.